Wananchi wa kijiji cha Ndudu shehia ya Pongwe Pwani mkoa wa Kusini Unguja wanaiomba serikali kushirikiana ili kuweza kutokomeza changamoto ya uvutaji wa bangi iliyokithiri katika shehia yao. Wakitoa changamoto hizo mbele ya kamera ya KTV, baadhi ya wakazi wanasema kuwa wamechoshwa na vitendo vinavyofanywa na vijana hao pale wanapotumia bangi hizo kwani wamekuwa wakiwatukana wazee pamoja na kupigana wao kwa wao jambo ambalo linawakosesha raha wananchi hao vijana hapa petu wa utaji wa bangi wengi na kunaanza kuwakuta wanasokota sana kwa kuwaona na kila ndo maana nchi inaharibika kungia ngovi matusi wakishafanya mambo yao hata ukiwa shauri kuna kuona si chochote siroti kwa sababu nakwambia kushapitwa na kati si kazi yako Okero yangu mie kubwa ya ndani ya kijiji cha Chandudu vijana kuwa wameharibika nyoyo zao na uvutaji wa bangi uliokithiri na ulevi wa unga na ulevi wa pombe na kutuibia mbuzi hapa ngombe kuku bata sitembee hapa wanaiba kuanzia mchana ikawa usiku wa wanakamata tu na kama utaendea basi wanaweza wakakutukana matusi yalokuwa sio mazuri wanaweza kuwa maamuzi yalokuwa sio mazuri au pia kama utakuwa umezungumza nao wale basi itabidi vile vile watarudi tena wajua kufanya sikio lile lile jingine ili kutokea pale hii ni kero yetu inatukera kweli kweli hasa na uko nako tokea mekunuko hakuna masuala haya lakini kutoka hivi sasa kati huko sasa basi masuala haya ndio yamezidi kukithiri katika kijiji chetu wanatoka tu sehemu mbalimbali kama fuoni tu sehemu wanatoka mjini wanatoka sehemu za wanatoka hapa, hapa amani wanakuja na vespa na wanakuja kutubia mbuzi wetu usiku na wanashirikiana na hao watu wa kijijini watu wetu wa kijiji mwizi haingii katika kijiji kama hakuepo mwenyeji kwa hivyo hii ni kero yetu inatukera serikali itambue vijana kwa vijana ni taifa la kesho lakini linaharibika na kuna watoto wadogo watawaharibu wanaanzia vile vile tayari tunozaliwa kwa hivyo serikali ichukue hatua ilo kwa kali kubwa sana mpaka sasa hivi kwa madawa ya kulevya madawa tunasirika vijana maana hawakaambiwa hawasiki wanavuta wanaeka ma malubwana yao humo wanakaa wanavuta bila ya wasiwasi maana mtu anakaa kama hapo yani anajiona kijana smart anakaa kiti yako anavuta japo unapita hakujali wala hakuofi tunawapiga vita sana kwa sababu wanawaharibu na wale wanaondokea watoto wadogo wadogo alafu linatokea tatizo mtu anajiona yeye smart tu anajiamulia tu la kufanya mwenyewe na kwa ile si haki wala si sheria upite ngazi hadi ngazi kikubwa ambacho kinahusisha ama kinasababisha uvutaji wa bangi au vijana na kwamba cha msingi kwamba hawajaelewa bado hajapata elimu ya kwamba wajielewe nini wafanye katika maisha yao ndo kama hivyo watu kwamba mtu akivuta bangi mtu na kwa akili yake pia haipo sawa kusema la ukweli na inakuwa tegemezi katika taifa pia inaanguka kwa sababu mtu akivuta bangi akili yake anaichanganya anaweza kufanya lolote kama matusi yanatokezea watoto ambao wanavuta bangi wanatukana watu wazima hata masheha pia wanatukana kwa hiyo mengi yanasababisha kutokana na bangi uzalilishaji pia unatokezea ndo kama hivyo kupigana wenyewe kwa wenyewe pia wanapigana aidha wakazi hao wanasema kuwa kuna haja ya wazazi kurudisha malezi ya kizamani kila mtu aone mtoto wa mwenzie ni wa kwake pengine inaweza ikasaidia kutokomeza matendo hayo maovu watoto hata ukinda kwa mzazi dadangu kutokana na hali hata umwambie mtu atakwambia labda unamoni ya choyo lakini kosa kubwa sana na kama utachukua hatua utapelekwa polisi hasa tayari imekuwa hakuna ile malezi ya kizamani. Kwa mtoto kafanya makosa arudiwe na yule mzee ule mkosa. Hakuna imeaondoka ime mambo haya. Mambo haya tusikuzi ukafanya kosa tayari unapelekwa kituoni. Na kituoni ukafika kule hurudi bure. Hasa tayari wananchi wote wanarudi nyuma. Lakini serikali kama iliweka malezi ya kizamani, basi dadangu tunge kwa tuko pamoja na tunge tunge kwa njia zilokuwa nzuri. Nimezungumza na naibu sheha wa shehia hiyo Vwai Amejuma ambapo amesema kuwa ni kweli changamoto hiyo ipo na kusema kuwa ipo sababu inaopelekea vitendo hivyo. Unajua mimi nitasema kwamba kiupande unajua serikali zimegeka sehemu nyingi 
na kila sehemu kuna kuna ngazi ambazo za kufikia lakini nitasema kwamba serikali kuu bado haijatari kulizuia hili swala la la uvutaji wa bangi kwa sababu nitasema kwamba haiwezekani kwamba mti unamshina matawi na mizizi wewe unakwenda kulikata tawi ili mti usifanye nini usijizake juu lakini mimi naamini kama serikali tunaamua kufanya kwamba tulikate tukate mzizi na mzizi unajulikana naamini kwamba halitofika pahali kuna wimbi la wageni ambao wanaoingia ndani ya shehia kwamba hao wageni ambao wanaoingia ndio tayari wanakile, wanaleta hivyo kwa sababu anapo unajua maendeleo hayawezi ha, kuja kwa mtu wa karibu tu peke yake au mtu wa nyumbani lazima kuwe na mchanganyiko na sio kama nani nitasema kwamba shehia pongwe inakataa kuleta wageni no siwezi kusema kwamba inakataa kuleta wageni lakini je wageni wanakuja kwa niaba gani au kwa niaba ya kufanya nini kama mgeni anakuja kuja kufanya kazi mwache aje kufanya kazi kama mgeni anakuja kutalii mwache aje kutalii kama mgeni anakuja kutembea pongwe aje kutembea pongwe lakini kuna taratibu zinatakiwa zifuate ndani ya shehia ya pongwe sasa hizi taratibu ambazo wanataka kufanya sasa kikubwa ambacho kinachonanielea kwamba mimi kiongozi na na, 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 na mbinu zangu mbadala za kufanya ndani ya shehia ya pongwe namleta mtu fulani aende akakae pongwe kwa ajili ya kutafuta maslahi ya yale mambo ambayo nataka kuyafanya yeye hasa hiyo inakuwa hatuwezi tukaenda nini maoni yako kuhusiana na jambo hili tuandikie chini ya video hii usisahau ku like ku na kusubscribe KTVTZ online hakika hii ni fahari yetu